Hi everyone! Welcome or welcome back to my channel. I'm Isha and for today's video, I'll be doing my first impression review nitong All Covered by Anna Kaina Skin Saver Tinted Sunscreen. So if you want to know my thoughts about this or how it applied on my skin, then please keep on watching. So, tignan natin ngayon sa kanilang Shopee account kung ano yung description ng skin saver nila. So, una, it is a light to medium coverage down na tinted sunscreen with SPF 50 PA++ na nakalagay naman na malaki dito sa kanilang bottle. So, it is jam-packed with four cult favorite skincare actives na I'm not familiar of, pero ito na yung vitamin C, niacinamide, hyaluronic acid, centella, Asiatica. I don't know if I'm pronouncing that right or if I pronounce that right. And then it is a creamy mousse consistency daw which makes the second skin finish to almost flawless canvas come life. Ayan. So, so ito na nga siya ngayon. So, ano ba? Yung canvas ko ba? Yung base ko ba maayos? And it is available in three shades daw which are light, medium, and tan. And it is only 688 pesos. So, I think that is tama naman yung price para sa tinted sunscreen na maraming benefits on your skin. So yun in description, let's move on to the packaging. So for the packaging, ganito mo na siyang makukuha na nakabalat lang ng bubble wrap. And obviously, wala na siyang box. Which is a good thing for me para makatibid tayo ng mga papel, ng box. Kasi sa totoo lang, tinatapon lang naman talaga natin yun, di ba? So mabalik nga tayo sa bottle. So ito yung kanilang airless pump na I think is very hygienic. Kasi compared to the other pumps, or compared to sa dibuhusang na bote, mas hygienic yung mga ganito. And I think, kung hindi ako nagkakamali, ito yung mga bottles na yung umaangat yung ilalim niya para ma-push yung product pataas para masimot mo talaga yung product inside. Wala kang masasayang. So, ito na nga siya, yung mismong pump niya. Ayan. And ngayon, basahin naman natin kung ano yung nakalagay around the bottle or kung ano yung nakalagay or nakasulat dun sa sticker niya. So, unang-una nakikita ko na napakalaki is the SPF 50 PA++ in yellow color. And then, pag tinagilid mo, makikita mo yung all-cover nila na logo and then yung skin saver in yellow din. Tapos yung shade name niya sa ilalim. So, what I have here is a shade of tan kasi unfortunately, nakalimutan kong mag-alarm na talabas na siya sa kanilang Shopee account. So, ang natira na lang sa akin after 2 hours nung launch nila is a shade of tan. Tapos may light pa. But since morena ako, tan na lang yung pinili ko. And sana tama naman yung shade na nakuha ko for myself. And then, pag binalik mo ulit sa pagtayo, yung bottle, may kita mo na yung apat ulit na actives. And then, nakalagay na tinted sunscreen and 30 ml yung product niya sa loob. So, pag hinilid natin ulit, yung yellow dito na nakasulat, nakalagay na spare your skin, be it from overcast days or beef stains from the sun. Skin Saver is a happy collision of three key skincare. Yung holy grail ingredients na yung apat ulit na active ingredients. So, nakalagay dito or nakarun through dito. So, next is yung ingredients niya. And tinignan ko siya na wala naman siyang nakalagay na paraben. Which is a good thing na yun na yung tinitignan ng mga makeup consumers ngayon kung walang paraben o meron. So, wala siya. And then, nakalagay dito, it is exclusively distributed by Venus and Mars Naturals, Eco Beauty Corporation, yung place niya. At makakatuwa to that this is proudly made in the Philippines. Tapos, yun nga lang, yung manufacturing date, batch number, expiry date, and lot number, wala pong nakalagay, so blanco siya. Paano yung, paano ko malalaman kung kailan to na manufacture, or kung ano yung batch number, or ano yung expiry date wala na halagay. And then, sa ilalim naman, I think ito na nga siguro yun. Ito na dito na siguro nilagay sa ilalim. Yung LN, ano yung LN? Tsaka yung ED or expiration date. So, 07-2021. So, matagal din ah. Kasi kung ngayon siya nagawa, so mga 2 years yung lifespan ng product ito. And I think, in less than a year or in 1 year, mauubos mo naman siya. Since 30 ml lang siya. Now, onto the product itself. Yung nakalagay sa loob. Nakalagay nga kanina, na ito ay light to medium coverage plus it's a creamy mousse consistency. So, tingnan natin. Pump ko siya dito. Konti lang muna yung pump ko. So, guys, this is the shade of tan. And I think this is maputi pa. Hindi siya tan. Hindi siya yung 
sabihin natin, John Ray level sa tan, hindi siya ganun. So, matry ito ni John Ray, baka magalit na naman siya. So, that is the product. Hindi siya runny, it's very creamy na mousse type. And then, blend natin. So, yung pag-blend niya, madali naman siyang i-blend. And ayan, medyo light pa rin yung color niya on me, I think. Parang seamless finish siya once you blend it. Eh, no! So, compare dito kanina, may veins pa. Ito, wala na yung mga veins na nakikita sa likod na aking kamay. And in all fairness, hindi siya yung feeling na malagkit. At, oh, walang gloss or shine. So, this is very matte. So, I'm really excited to try this. Nakuha ko lang siya kahapon and I'm filming the review today. So, nakalimutan ko yung scent. So, amoy natin siya ngayon. Wala siyang amoy actually. Wala. So, okay yun. That's a good thing na walang amoy kasi nakaka-irritate din kasi yung scent on your skin. So, that's a plus. And ayan, let's move on to the application part of this product. So, don't mind my wet hair. Katatapos ko lang maligo which means walang kahit ano sa aking face. Freshly washed siya para makita natin kung ano talaga yung difference ng product nito on my face or kung ano yung magbigay niyong benefits on my face kasi wala akong skincare na nilagay. So, unang-una is tignan natin kung tama ba yung shade na to sa akin kasi nung bumili ako, ito na lang yung natitirang shade which is the darkest one, yung kanilang pan. Pump lang natin so wala pang lumalabas. Ayun. So, ayan siya. Very thick yung consistency niya, actually. Paano ba to? Parang medyo light pa rin siya. Paano pa kaya yung mga morena na mas morena sa akin? Ayun na, no, light pa siya. Ito na yung darkest nila, ha? Pero when it comes to foundation naman, usually nag-oxidize sa akin. Mga BB creams, ganyan. So, I think this would work naman on my skin. At sana matakpan niya yung super dark on dry circles ko. And also, my broken repair is right here. So, try ko muna to blend it out using my fingers on the side of my face. First impression, very thick siya as thin. And parang masatakon naman yung mga blemishes ko. Ayan. Pero ha, nakikita ko sa camera. Sobrang puti niya sa akin. Pero in person, hindi naman masyado. So, I hope pag-oxidize pa siya ng konti. Ah, puti. But in fairness, madali siyang parang matuyo on my skin. Na ang puti niya. Tana to ha, medyo nga dapat yung bibili ko eh. Pero wala nang shade, so ito na yung pinto nga po. But in fairness, buti naman na ito yung darkest shade of pinto ako. Dahil as you can see, ito yung yung may noo ko. Ibang yung may yung buhay yung dalawa. Pero on camera, parang nagka-grayish. Pero in person, hindi naman. Try ko nga bago nila yung settings ng camera. So, ayan. Kanina sobrang grayish. Ngayon, tama lang. Pero maputi pa rin talaga yung color niya on my skin. And that is just one layer of the product. Na finger lang yung ginamit ko. And also yung pinam ko kanina. Kalahati lang yung nakuha ko. Pero, na-cover naman niya. In all fairness, yung broken capillaries ko dito, mayroon pa rin konti nagsashow through. Pero, it's a medium um, coverage. Ang satry ko lang doblehin dito sa under eye area. Pero, bother talaga ako sa noo ko. Iba yung kulay. Ayan. So, that is one layer of the product. Just using my fingers dito sa side na aking face. As you can see, medyo maputi siya. Pero, konting mag-oxidize na. Kasi, hindi na ganun kalayo yung difference nitong dalawa. At in fairness, sa coverage nga, medium coverage siya. I think kaya mo naman i-build up to. And, ayan, madali na siya i-bend just using your fingers. Pero on this side, na-try ko naman na sponge yung gagamitin ko. And for the sponge, syempre yung gagamitin ko is their Air Blender, also from All Covered by Anna Kai. Just a bit more, ulit. Yung natira, hindi na nagdagdag ng pump. Yung lahat ng pinump ko kanina, yun lang yung gagamitin ko ngayon. At hindi na ako magdalagdag pa ng isa pang layer kasi okay na yung gantong coverage siya. Kaya ayoko nang matindi yung panglabanan na coverage siya. Ayoko. Tsaka feeling ko kasi yung ganitong product since marami siyang skincare, magpa-flashback siya. Ay gabi na. 
So, baka mag-picture later na flash at puting-puti yung mukha ko. So, wag naman. So, that is one layer nga of the product on my face so far. Okay siya sa akin. Yung color, I think, pumapantay naman na siya sa leeg ko. Sa camera, hindi lang halata. Pero, ayun na siya. Okay siya in fairness. So, I'll just finish off my makeup and I'll be back. Natapos ko yung makeup ko ng 6.03 ng gabi and I will check back to you later ko na yung itsura niya. So bago ako mag-road test ng product to, gusto ko muna sabihin sa inyo yung first impression ko talaga sa product ko. So ang unang-unang napansin ko talaga, syempre sa application part, sobrang dali niyang i-blend. It is not light coverage, I think, para medium pa nga siya. Kasi natakpan niya kagad yung broken capillaries ko right here. May konti nag-show through pa pero sa ibang foundation or ibang BB cream or ibang tinted sunscreen, hindi niya kaya yung ganyan na coverage. And ang napansin ko na it is very matte on my face, yun yung finish niya. Kaya nagdagdag ako ng konting highlighter on some parts of my face para mabuhayan. Since ang skin ko is somewhat combination of normal skin to dry skin. So dry parts ko dito sa ilalim, um, sa baba dry area. May parts ako na dry dito. Ayan. Ang pinaka um, oily lang sa akin is of course sa T-zone. Tsaka yung dito sa may cheek area. So una yung gito ko lang ngayon is ito nga. May dry areas ako dito. Medyo nakikita na dry siya. Pero hindi siya yung sobrang nagkikling on sa mga dry patches on my face katulad ng ibang um, foundations or coverage or concealers. Ganyan. Pero dito sa side na to na walang dry patches Sobrang kinis. Ang ganda niya. Sa ilong, medyo hindi ko lang masyado gusto yung itsura niya. Pero ganun talaga. It's very normal for my nose na ayaw kapitan ng foundations or concealers. So, okay ako dyan. And the rest is sobrang okay. So, I'm really excited to try this or magamit ko siya ng full day. And also, let's see pala on flash photography kung mag-white cast ba ako or hindi. So, looking at the photo, hindi naman siya super white cast. Ang naputian lang ako na part is yung dito. Pero the rest is okay. So, sana naman, pag matin yung flash, hindi yung sobrang mag-flashback siya or hindi mag-grayish yung picture ko on photography. But, nonetheless, okay siya. Makapal pa nga sa feeling ko. Hindi siya yung parang usual na ginagamit ko lang na concealer. So, it's medium coverage for me. So, ayan. So far, I'm liking this product. And let's see na nga yung grow test ng product na to. So it is now 12.14 ng madaling araw. So basically, it's 6 hours na nasa mukha ko na yung skin saver na tinted sunscreen by All Covered by Anakai. And I slept for a few hours. Then I went out for a bit. Pero hindi ako pinagpawisan. Hindi ako nainitan. Actually, mas gusto ko yung ganitong look. Mas mukhang fresh. Yung medyo dewy ng very light. Pero hindi naman natanggal yung coverage niya. Sorry kung naririnig niyo, umuulan ng malakas. But still looking at this part closely, hindi pa rin natatanggal or nagla-lighten yung coverage niya. Oh, may broken capillaries right here. So that's a good thing. And yung sa nose ko, sobrang oily na niya. Parang wala na nga rin halos. Yung kanyang um, product. in right here, kung nakikita niyo, shiny na even here. Pero okay pa yan. Mas maganda nga yung ganyan. Parang glowing ka lang. So let's move on to my overall thoughts about these products. So okay na siya. I mean, okay siya sa akin. I highly recommend it. Since unang-una, mura siya sa tinted sunscreen na maraming skincare benefits. Pangalawa, maganda yung bottle. It's super hygienic. And maganda yung finish siya on my skin. Kahit skincare siya na makeup or tinted sunscreen, maganda yung kanyang coverage, and wala siyang amoy. It's not malakit on your face. Kahit nga hindi mo na siya iset, okay lang. And ayun, ang downside lang for me is that yung tan is not too tan. Hindi siya for sobrang morena talaga. 
Kasi for me, for my skin tone, medyo light pa siya. At yun lang talaga yung negative side na makikita ko dito. Sana lumawak yung shade range nila. But overall, I highly recommend this product. Dahil mura nga siya. And maganda naman yung benefits niya. Maganda yung isura niya on my skin. And yeah, that is what it for this video. I hope you enjoyed this video or liked it. Or learned something. Or na-influencing ko yung brilliant tong product ko. And if you enjoyed this video or find this video helpful, hit the thumbs up button. Comment down below kung bibili rin ba kayo. Or na-try nyo na tong all covered by Anna Kai na Skin Saver Kit with Sunscreen. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do click the subscribe button down there and under there. Hit the notification bell for my notify kayo whenever I upload videos. And I will see you in the next one. Bye!